আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমাদের পাঠ্য বইয়ের একশত পাঁচ পৃষ্ঠার অংশগুলো আসো আমরা স্থল করতেছি এবং আশা করি তোমরা খুব সহজে বুঝবে তারপরেও যদি কেউ না বোঝো অবশ্যই কমেন্টস করবে আমরা এজ ওয়েজাল চেষ্টা করবো তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য দেখো তোমরা স্ক্রিনে যেটা দিয়ে দেওয়া আছে উৎপাদক বিশ্লেষণ করো এখন উৎপাদক বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করব পদ্ধতির নাম হচ্ছে মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে মধ্যপথ অর্থাৎ আবারও বলি এই অংশটা হচ্ছে তোমাদেরকে মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে তোমাদের বইয়ের এই যে প্রশ্ন অনুযায়ী এটা হবে এই মধ্যপথ এই বিভক্তির মাধ্যমে মানে মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে আমরা মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে এই রাশিগুলিকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করব। এখন মধ্যপথ বিভক্তি তো তোমরা বুঝতেই পারছো বিভক্তি আসলে কি তো আমরা তাও তোমাদের সাথে একবার শেয়ার করতেছি এই বিভক্তি আচ্ছা এই মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে এখন আমরা প্রথমে কাজ থাকবো এই রাশি যেটা দেওয়া আছে এই এক নাম্বার কোয়েশনটাকে সলভ করব এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এই ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এই যে পত্র আছে এই এই রাশিটাকে আমরা এই রাশিকে আমরা এই যে আদর্শ সমীকরণ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করব এই রাশির সাথে তুলনা করবো এটা সবসময় করবা এই রাশির সাথে তুলনা করব এখন দেখো তোমরা সরাসরি চাইলেও সাধারণ উৎপাদকে তোমরা কাজ করতে পারতে বাট এটা মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে দেখাতে হবে কারণ বইয়ে এই জোড়া কাজটা এভাবেই বলে দেওয়া আছে তো এখানে তোমাকে এর মান দিতে হবে তুলনা করব তাহলে এখানে এর মান কত হয় বলো তো এই দেখো এর মান হচ্ছে এই অংশটা ভালো করে দেখো এখানে এ মানে এই তোমাদেরকে এই এ এক্স স্কোয়ার এই প্লাস এই বি এক্স প্লাস সি এখানে ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার রাশিটা লিখতে পারতেছি এই প্লা এই সরি এটা হবে তোমার মাইনাস এটা হবে তোমার এই ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তাহলে এখান থেকে আমি খুব সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারি সিদ্ধান্তটা এমন যে এই দেখো এই যেটা এই হচ্ছে ওয়ান এই দেখো বি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এবং সি হচ্ছে সিক্স আশা করি তোমরা এটা তিনটা বুঝতেই পারছো এখানে আমরা তারপরও যদি কেউ না বুঝো বিদ্যুৎ আর একবার প্রথম থেকে দেখো বুঝবা তাহলে এখানে ওয়ান দিলাম কেন ওয়ান কিন্তু ছিল না তাই এখানে এ এর মান হবে ওয়ান আশা করি তোমরা বুঝতেই পারছো এবং বি এর মান এখানে কত হবে দেখো বি এর মান এ বরাবর মাইনাস ফাইভ এই মাইনাস ফাইভ এখানে নিয়ে নিলাম এবং সি এর মান দেখো সি এর মান হচ্ছে আমার এখানে সিক্স তাহলে আমি এখানে সিক্স কাউন্ট করলাম তাহলে এই দুটাকে আমরা এমনভাবে সলভ করব যে দুইটাকে আমি সাধারণ উৎপাদক নিয়ম কি এই দেখো এই অংশটা মানে প্রথম দুটো অংশ অর্থাৎ এ এক্স স্কোয়ার প্রথমটা সহ অর্থাৎ প্রথমটা সহ মানে কি হতে হচ্ছে এসি এখন দেখো আমি এসি মানে কি প্রথমটা সহ আর শেষ কনস্টেন্টের সহ মানে এসি এসি গুণ করব তাহলে এসি এর মান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু সিক্স আলটিমেট মান হচ্ছে সিক্স এখন সিক্স কে আমরা এই মধ্যপন্থা ভেঙ্গে দেখব এটাকে ফাইভ কোনো মতো কাউন্ট করা যায় কি না তাহলে আমরা যদি এখানে যেহেতু মাইনাস ফাইভ আছে এখানে এই মাইনাস টু আর এখানে এই ইন্টু মাইনাস থ্রি দেখো তিন দু গুণে ছয় এটা হচ্ছে সিক্স হলো আশা করি বুঝতেই পারছো এবং এটাকে গুণ করলে এটা মিলতে হবে এবং যোগ বিয়োগ করলে এই যোগ করলে কিন্তু আমার এই মান মিলতে হবে এই মাঝখানের টার্মটা মাইনাস ফাইভ আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে কিভাবে মিলব এখন আমি আবার দেখাচ্ছি দেখো এই তো মাইনাসের মাঝখানের মানটা আশা করি তোমরা দেখতে পারতেছো এই মাইনাসের মানটা আমি একটু ভিন্ন কালার দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো এই মাইনাস ফাইভ এখানে এই দুইটা আমি এখানে এই মাইনাস থ্রি আর মাইনাস টু যদি যোগ করি তাহলে হয় মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ এই মাইনাস ফাইভ কিন্তু আমার এখানে মিলতে মিলছে মাঝখানেরটা এইটাই হচ্ছে মধ্যপথ বিভক্তি মানে আমি দেখলাম একটা হবে এই যে মাঝখানে মাঝখানে এক্স অর্থাৎ আমি এই এখানে এক্স এখানে এক্স দিলেই মাইনাস ফাইভ এক্স হয়ে যাচ্ছে তাহলে সহজে মিলতে পারলাম মিলতে পারলাম এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো 
সমস্যা নেই তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তারপরে যদি কেউ না বুঝো এক্ষেত্রে কমেন্টস করবে আসো এবার আমরা তারপরে চেষ্টা করতেছি মধ্যকর বিভক্তি হয়ে গেল এবার আমরা এখন যে কাজটা করব আমরা ফাইনালি কাজটা শেষ করে ফেলব তাহলে এই এখন আমরা এই উৎপাদক করার জন্য আমরা এখানে এই এক্স স্কোয়ার এই মাইনাস এখানে এই ফাইভ এক্স এই প্লাস সিক্স নিলাম এবার আমরা তো জানি মধ্যপদ একটা কত এখন দেখো থ্রি এক্স একটা মাইনাস টু এক্স তাহলে আমরা এই এখান থেকে আমরা খুব সহজেই তা মিলাতে পারবো এখানে দেখো এই প্রথম তাহলে আমি এই এক্স স্কোয়ার এই মাইনাস এই থ্রি এক্স মাইনাস এই টু এক্স প্লাস সিক্স অবশ্যই মধ্যপথ বিস্তৃত মধ্যে হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা আগে যেভাবে করতাম বিষয়টা এভাবেই জাস্ট এখন একটু তুলনা করে দেখাতে হবে মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে এটাই নাম হচ্ছে মিডল ট্রাম তাহলে এখান থেকে এই এক্স কমন নিয়ে নেব এখানে এক্স কমন নিলে এই এক্স মাইনাস থ্রি এখান থেকে আমি মাইনাস টু কমন নিয়ে নেব টু কমন নিলে এই এক্স মাইনাস থ্রি হয় দেখো মাইনাস তিন দুগুণ ছয় এটাই এটার নাম ছিল আমাদের মধ্যপথ বিভক্তি বা মিডল ট্রাম ছিল বাট এখানে তুমি আগে এ বি দেখাই জাস্ট এটা যে এভাবে সমাধান হয় এভাবে দেখাতে হবে অন্যথায় এখানে এটি স্যার হয়তো বা তোমাদেরকে নাম্বার দেবে না যেহেতু তোমাদের ওই এভাবে দেওয়া আছে তুমি এভাবে সলভ করবে এটার উত্তর হয় এটা তাহলে আমাদের অ্যান্সার প্রথমটা কাজ শেষ এবার আসো আমাদের দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা সেম ঘটনা এই রাশিটাকে আমি তুলনা করব এই রাশিটার সাথে দেখো এটা হচ্ছে আমার এই দ্বিতীয় অংশটা আমরা এখানে দ্বিতীয় অংশটা আমি নিয়ে নিচ্ছি আমাদের এই দুই নং কাজ সলভ করব এখন দেখো এই দুই নং যে রাশিটা দিয়ে দেওয়া আছে এই দুই নং রাশির ক্ষেত্রে আমরা এখানে কম্পেয়ার করব অর্থাৎ এই অংশটাকে দেখো এই অংশটাকে আমরা কম্পেয়ার করব আমাদের এই যে সাধারণ রাশি আছে অর্থাৎ এই অংশটাকে এই রাশিকে আমরা এটার মতোই আমরা লিখে ফেলব জাস্ট তার মতো কম্পেয়ার করব এই সাধারণ যে সমীকরণটা আছে তার সাথে আমরা কম্পেয়ার করব তাহলে আমরা এখানে হুবাহুব তার মতো লিখে ফেলব যে এই রাশিকে আমি এটার সাথে তুলনা করব এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি যদি এটা হয় তাহলে তুলনা করলে আমাদের এর মান কত হয় দেখো এখানে এই এর মান কত হচ্ছে ধরো এর মান হচ্ছে এই তুলনা করলে আগের মতোই তোমরা থ্রি এটা তো আর বোঝানোর প্রয়োজন নাই বি এর মান কত হচ্ছে ফাইভ বি এর মান হচ্ছে ফাইভ এবং সি এর মান হচ্ছে আমার এখানে টু আশা করি তোমরা এটা বুঝছো এখানে আমরা যেই কাজটা করব করবো এখানে আগে এসি গুণ করব দেখো এই এসি মানে কি এই প্রথমটা স্কোয়ার সহ আর লাস্টে এটা সহ দুটা গুণ করবো এসি মানে কত হচ্ছে আমার এই থ্রি ইন্টু টু আলটিমেট মান হচ্ছে সিক্স তাহলে এই সিক্সকে আমরা চেষ্টা করব যে এমন ভাবে বাংলাতে যেন মাঝখানের পদরা মিলে ঠিক আগে যে এটা ভেবে করছিলাম তাহলে এই অংশটাকে আমরা করছি এবং এটাকে ঠিক ওইভাবে চেক করব এখানে কত পেয়েছি তিন এই তিন আর দুই যোগ করব তিন আর দুই যোগ করলে হয়ে গেল পাঁচ অর্থাৎ দেখো এই অংশটা কিন্তু এই দেখো এই অংশটা কিন্তু আমার এখানে এই পাইপ মিলে গেছে আশা করি বিষয়টা বুঝতেই পারছো অর্থাৎ তাহলে আমার এই কাজটা আর নন ইডেট খুব প্রয়োজন নেই আশা করি তোমরা এটা বুঝছো তারপর যদি কেউ না বুঝো এই ক্ষেত্রে কমেন্টস করবে এবার আমরা এখানে যেটা সলভ করব ঠিক আগের মতোই জাস্ট দেখো আমরা মিলের নাম করে ফেলবো এখন আমরা কালো কালি দিয়ে মূলত বিষয়টা লিখব এখন আমাদের মান কত পেলাম বলো তো থ্রি এক্স স্কোয়ার এই প্লাস এই ফাইভ এক্স প্লাস টু এখন এটাকে আমরা এই থ্রি এক্স স্কোয়ার একটা হচ্ছে তোমার এই থ্রি এক্স একটা হচ্ছে প্লাস টু এক্স আমরা এখানে সলভ করে দেখিয়েছি একটা থ্রি এক্স একটা টু এক্স আর প্লাস এখানে হয়ে যাবে টু তারপর যদি আমি এখান থেকে মানটা আমি কমন নিয়ে নিই এখান থেকে কমন যাবে থ্রি এক্স কমন যাবে থ্রি এক্স কমন যেটা থাকতেছে আমাকে এক্স এ প্লাস ওয়ান আর এখান থেকে টু যদি কমন নিয়ে নিয়ে থাকতেছে এক্স প্লাস ওয়ান আশা করি এটা বুঝতেই পারছো তাহলে এখানে আমার এই কমন ইন্টু ওয়ান কমন তাহলে আমার এই এক্স প্লাস ওয়ান কমন রয়ে গেল আর ইন্টু এই থ্রি এক্স প্লাস টু এটা হচ্ছে আমি কমন এই এমন চাই তাহলে এই যে আমার একশত পাঁচ পৃষ্ঠার যে অঙ্কগুলো তোমরা দেখতে পারতেছো এটা হচ্ছে মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে উৎপাদক বিশ্লেষণ আশা করি তোমরা এইটা খুব সহজেই বুঝতে পারবে এখন খুব কঠিন কিছুই নয় একটি সহজ বিষয় আগে মিডল ট্রামে জাস্ট এখন রাশিটার সাথে এই আদর্শ সমীকরণ তুলনা করে 
ए बी सी निर्णय कर शेष प्रथम मैं हाइस्ट पावर जो कन्सटेंट दुटा के गुण करतम गुण कर मिलेतम एन जस्ट ये मिलिए देखल ये मिडिल टर्म मध्यपद विमुक्ति इंग्रेजी ते मिडिल टर्म बड़ा है तो एसो आप तुम्हारे साथ पृष्ठार अंकगल समाधान करब तो अंकगल खूब कठिन नजी एन तुम्हारा चेष्टा कर बहुपदी राशिगुलू के चेष्टा कर सहजे बोझान बहुपदी राशिगुलू के उत्पादक विश्लेषण करा जा परीक्षा करो उत्पादक विश्लेषण जे सकल राशि उत्पादक विश्लेषण करा जाए तक कि उत्पादक विश्लेषण करते हैं मूलत विश्लेषण चेक कर आगे मत नम्बर आदर्श समीकरण तुलना कर आदर्श समीकरण मत कर माइनस बुझते आदर्श समीकरण जो स्कोर प्लस प्लस सी एर साथ तुलना कर राशि तुलना कर आशा कर बुझे कमेंट कर चार चार अंक विशाल अंक हो सहजे बुझे क्यों ना बुझले कमेंट कर देखो निश्चय 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 मान मान देखो मान जीरो माइनस फोर कारोट शून्य थे छोटे जेहेतु जेहेतु मान कत स्कोर माइनस फोर ए सी मान शून्य छोट तक राशि वास्तव मान सपेक्ष उत्पादक विश्लेषण कर सम्भव ना वास्तव थे सम्भव इतना अवस्तव मान चले आसते राशि वास्तव मान सपेक्ष उत्पादक विश्लेषण कर सम्भव ना बोलो ये राशि वास्तव मान सपेक्षे विश्लेषण करा जा मूल क्या हम निश्चय इंगजी बला डिस्क्रिमिनेटर डी द्वारा प्रकाश कर चार शून्य छोट है कम्भव होना 
আশা করি এই অংশটা তোমরা বুঝতেই পারছো এবং বাকিগুলো যদি সম্ভব হয় বোঝে সলভ করার জন্য এবার আমরা দুই নাম্বারটা সলভ করে দেখব ঠিক আগে এটার মতোই হলে তো ভালো না হলে তাহলে আমাদের এখানে সলভ করা অসম্ভব হয়ে যাবে এখানে আমরা কাজ করব এই যে দুই নং রাশিটাকে এই এই অংশটাকে আমি তুলনা করব বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসে এর সাথে আমি তুলনা করব এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসে এর সাথে আমরা তুলনা করব ঠিক এই এই অংশটা দেখো করো এই রাশিটার সাপেক্ষে আমরা যেভাবে তুলনা করেছিলাম অর্থাৎ এই রাশিটাকে আমরা এই রাশি সাপেক্ষে তুলনা করছিলাম আশা করি তোমরা এর আগের অংশটাকে তোমরা বুঝছিলে এটাকে ঠিক সিমিলারলি আমরা এই তাস এই রাশিটাকে ওই রাশি সাপেক্ষে আমরা তুলনা করব তুলনা করে চেক করে দেখব এটা সম্ভব হয় কিনা তাহলে এখানে যেহেতু আমরা দেখি তুলনা চেক করে এর মান কত এর মান হচ্ছে এখানে ওয়ান এখানে এই বি এর মান থাকতেছে মাইনাস টেন এবং এই সি এর মান থাকতেছে এই টোয়েন্টি ফাইভ এবার আমরা চেক করব এটা উৎপাদক বিশ্লেষণ সম্ভব কিনা এর জন্য নিশ্চয়ক তাই লিখবে সুতরাং নিশ্চয়ক নিশ্চয়ক বা তার নাম হচ্ছে পৃথায়ক নিশ্চয়ক বা পৃথায়ক এর মানটা আমরা নির্ণয় করব এটা হচ্ছে আমার কত এই বি স্কোয়ার মাইনাস এ ফোর এ সি তাহলে এই বি স্কোয়ার মান হচ্ছে কত দেখো বি মানি হচ্ছে মাইনাস টেন বি স্কোয়ার মাইনাস এ ফোর এর মান ওয়ান সি এর মান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এখানে দশ দশ স্কোয়ার মানে কত হচ্ছে একশো একশো আর চার পঁচিশে চার পঁচিশে হবে তাও একশো এই একশো আর এখানে হবে চার পঁচিশে একশো ক্যালকুলেশন করলে মান হচ্ছে জিরো আশা করি তোমরা এটা বুঝতেই পারছো তাহলে অর্থাৎ যেহেতু আমার উৎপাদক মানে এটা শূন্য তাহলে বাস্তব সুতরাং এটা উৎপাদক বিশ্লেষণ করা যাবে উৎপাদক বিশ্লেষণ করা গেলে আমরা ওই আগের মতো চেক করতে পারবো যে কার কার সাথে হয় অর্থাৎ দুইটা গুণ করে দেখব এসি গুণ করে আগের মতোই তাহলে এখানে তাহলে এখন আমরা এখানে শর্টকাট করে ফেলতেছি যেহেতু আমাদের এখানে জায়গা নাই এখানে আমার মান ছিল কত এখানে টেন আমাদের এখানে যে ওই রাশি ঢুকবো এখানে লিখে ফেলি এই যে আমার মানটা রাশিটা এখানে ছিল এই রাশিটা উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে আমরা যেহেতু আমার জায়গা শর্টকাট তাই আমরা এখানে এটাকে সলভ করতে দেখাচ্ছি আশা করি পরের পৃষ্ঠা তোমরা সহজে দেখতে পারবে এখানে আমরা ওই আগের মতো গুণ করি এসি এসি গুণ করলো এই অংশটাকে আমরা এটা সম্ভব এবং এটাকে এখন আমরা এই গুণ করবো এসি এসি মানি হচ্ছে আমার কত এখানে এই ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ আলটিমেট এই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এ এখন আমি এমনভাবে সলভ করতে হবে দেখো ঠিক ভাঙ্গাতে হবে যেন এই মাঝখানের টার্মটা আগের মতো মিলে যায় মাঝখানের টার্মটাকে আমরা যদি লিখি এভাবে এই মাইনাস ফাইভ ইন্টু এ মাইনাস ফাইভ দেখো দুইটা মিলে হচ্ছে পঁচিশ এটা আমি টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি এখানে বি এর মান যদি দিই অর্থাৎ আবার এই মাইনাস ফাইভের সাথে আবার যদি যোগ করি মাইনাস ফাইভ দেখো এটা কিন্তু আমার হয়ে যায় মাঝখানের টার্মটা আমরা সলভ করতে পারি ঠিক এখানে যেভাবে সলভ করছি তোমরা এভাবে জাস্ট একটু দেখবা এটা হলে এই দুইটা গুণ করলো মিলে এবং যোগ করলো মিলে অর্থাৎ এই গুণ করার কারণে আমার এই লাস্ট পঁচিশ মিলল এবং এই যোগ বিয়োগ করার কারণে আমার মাঝখানের টার্ম এই মাইনাস টেন হয়ে গেল তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ ফাইভ এক্স আবার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস এ টোয়েন্টি ফাইভ এখান থেকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি এক্স কমন নেই এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ কমন নিলে এই এক্স মাইনাস ফাইভ এ আবার কমন ইন্টার কমন এই এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এ এক্স মাইনাস ফাইভ আশা করি বুঝতেই পারছো তাহলে আমার এই অংশটাকে এভাবে আমরা সলভ করতে পারলাম অথবা আমরা স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার দিয়েও সলভ করতে পারবো আশা করি তোমরা এতটুকু অংশ বুঝছ এবার আমরা চলো তারপরে দুটো অঙ্ক সলভ করি শিক্ষার্থীরা আমাদের আমার পরবর্তী ভিডিও পেতে ডিসক্রিপশন বক্সে ক্লিক করো অর্থাৎ অঙ্কটা শুরু করলাম বাকি দুটো অঙ্ক ওখানে কারণ এখানে অনেক বিশ মিনিট হয়ে গেছে অনেক লেন্দি হয়ে গেছে তো তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে ক্লিক করলে পেয়ে যাবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ